دوستان گل عزیزان سلام امیدوارم حال همتون عالی باشه تو قسمت هشت درباره رنج صحبت کردیم و گفتیم که همه ما تو زندگیمون دو دسته رنج وجود داره که یک سری از اون رنج ها رو خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم و دسته دیگه رنج هایی هستن که از طرف زندگی به ما داده میشن تا پیام هایی رو که برای رشد معنویمون نیاز داریم رو دریافت بکنیم حالا بیشتر اون رنج هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم چطور اتفاق میافتن؟ اون دسته از رنج ها فقط از فکر کردن ما ایجاد میشن این فکر کردن یعنی چی؟ یعنی کاری رو در ذهنمون به طور آگاهانه انجام بدیم به این میگن فکر کردن حالا افکار منفی چیه؟ افکاری که به صورت ناخداگاه توی ذهن ما به وجود میان و مخرب و آزاردهنده هستند به این میگیم افکار منفی مثلا بازبینی مکرر خاطرات ناراحت کننده ای که سالهای دور براتون اتفاق افتادن یا نگرانی شدید و بیدلیل از احتمال وقوع یک حادثه بعد در آینده به اینها میگیم افکار منفی که به جسم و روان ما آسیب میزنن تحقیقات نشون داده که ما به طور میانگین در طی روز بیش از هفتاد هزار بار فکر میکنیم یعنی یه چیزی حدود سه هزار فکر در ساعت ما بیوقفه و به طور رگباری داریم فکر میکنیم و حتی قادر نیستیم که بین دوتا فکرمون یک فاصله یا یک استاب ایجاد بکنیم شایدم اصلا تا به حال به این موضوع فکرم نکردیم از همه جالبتر اینه که بدونید 98 درصد از افکار ما دقیقا شبیه افکار دیروز ما هستن یعنی کاملا تکراری ولی فاجعه بزرگ اینه که 80 درصد از حجم افکار ما منفی هستن و لازم هست که بگم در بیمارانی که مبتلا به بیماری بایپولار یا همون دو قطبی پارانویا یا اسکیزوفرنی هستن افکار منفی درصد خیلی خیلی بالاتری نسبت به سایر افراد داره حالا 80 درصد افکار منفی یعنی چی یعنی شما تمام فکرایی که دیروز کردین و امروز هم میکنین یعنی اندیشه های منفی شما سال هاست که دارن تکرار میشن و به خاطر همین افکاری که شما احساس شادی و رضایت نمیکنین ناامیدین احساس گناه میکنین به دنبال آرزوهاتون نمیرین مسترب و بی انرژی هستین حالا تصور بکنید که اگه همین 80 درصد حجم افکار شما مثبت باشه چه تغییرات عظیمی توی زندگی شما ایجاد میشه تو قسمت های بعدی برنامه در قسمت مغز بیشتر براتون توضیح میدم که مغز شما تا چه اندازه قدرتمنده و این افکار مثبت و منفی چه تأثیراتی بر روی زندگی و سلامت روانی و جسمی ما ایجاد میکنن توی هند کسایی که مسئول تربیت و نگهداری فیل ها هستن بچه فیل ها رو با تناب به یک درخت بزرگی میبندن که اونا فرار نکنن وقتی که اون بچه فیلو بزرگ میشن اونا رو با یه تیکه تناب کوچولو به یه نهال کوچیک میبندن و فیل با اون قدرتش هیچ تلاشی نمیکنه که فرار بکنه میدونین چرا چون از کودکی چندین بار تلاش کرده که فرار کنه و دیده درخت ازش قوی تره و این تو حافظه بلند مدتش مونده و باور کرده که اون تنابه و اون درختچه کوچیک از اون قوی ترن. کسی که تو بچگی بهش گفتن بی استعداد تو پنجاه سالگی هم همچنان فکر میکنه که بی استعداده. چرا؟ چون اون این کلمه بی استعداد رو مثل یک بزر توی ذهنش کاشته و سالها مواظب این بزر بوده. بهش آب داده و اون بزر الان به یک درخت بلند محکم پر از شاخ و برگ تبدیل شده. برای همینه که دست به هیچ کاری نمیزنه و چون کاری نکرده و تو همون وضعیت مونده فکر میکنه واقعا استعدادی نداشته که به جایی نرسیده خیلی ها باور کردن که هوش زبان یا ریاضی موسیقی و یا نقاشیشون کمتر از بقیه است چون نظیر این جمله ها رو زیاد شنیدن ولی نمیدونن که اگر تو هر زمینه ای زمان صرف بکنن انرژی صرف بکنن تمرین بکنن توی همون زمینه یک متخصص خواهند شد اینجا باید بهتون بگم که هیچ کس با اعتماد به نفس بالا و با استعدادهای مختلف و با داشتن مدرک تحصیلی خاص 
و خیلی چیزای دیگه وارد این دنیا نشده بلکه روش زندگی و افکارش رو تغییر داده تلاش کرده و زحمت کشیده و وقت گذاشته و روی خودش سرمایه گذاری کرده و استعدادها و تواناییهاش رو شکوفا کرده به خاطر همینه که شما پیشرفت اونو میبینین و ممکنه تحسینش بکنید و این اتفاق برای هر کسی ممکنه بیفته همه ما انسان هستیم و ممکنه خاطرات مسموم و ناخوشایندی از گذشته داشته باشیم. بعضی از خاطرات ممکن دوز استرس بالاتری نسبت به خاطرات دیگران داشته باشه. مثل تجاوز، تصادف، زلزله، جنگ با دوز وحشت و ترس بیش از حد طبیعی برای شخصی پیش میان به حالت پوستروماتیک استرس دیزورده یا پی تی یا همون استرس پس از سانه در میاد یعنی به طور مثال اگر زن یا مردی فرقی نمیکنه توسط یک غریبه ای بهشون تجاوز شده باشه از همه غریبه ها وحشت دارن و هر زمان که غریبه ها رو میبینن یا تو مکان های خلوت و کم رفت آمد قرار میگیرن و با کسی در یک مکانی تنها بشن متاسفانه تمام اون خاطرات رو با جزئیات به یاد میارن مثال دیگه این که اگر کسی به جنگ رفته باشه و صحنه جنگ با اون صداهای انفجار و یا کشته شدن دوستاشون رو دیده باشن فعل و انفعالات شیمیایی مغزشون به هم میریزه و زمانی هم که جنگی وجود نداره مغز به طور ناگهانی و ناخداگاه تمام اون اتفاقات رو تکرار میکنه و ریویو میکنه که بسیار هم برای شخص و اطرافیانش تجربه ناخوشایند و دردناکیه این گونه حوادث باید تحت دارو و زیر نظر روانشناس با متد روز دنیا درمان بشن که امروز جوابهای بسیار خوبی هم گرفتن یکی از این متودها بهش میگن ویرچوال ریالیتی یعنی واقعیت مجازی که البته نمیدونم که این سیستم آیا در ایران وجود داره یا نه ولی این متود در اینجا کاربردهای بسیار زیادی برای عزیزانی که دچار پی تی اس یا همون استرس پس از سانحه شدن داره به این صورت که توی این روش روانشناس میاد و با یک سری برنامه های کامپیوتری همون صحنه ها و حوادث ناخوشایند رو طبق گفته خود شخص بازسازی میکنه و این بار با خود شخص وارد همون صحنه ها میشه و از اول تا آخر حادثه در کنار اون فرد حضور داره و برای اون فرد همه چیز رو با جزئیات توضیح میده و به این صورت روانشناس بار احساس گناه، شرم، ترس و احساسات منفی رو در اون فرد به حد قابل توجهی کاهش میده. یه مسئله خیلی مهم اینه که بسیاری از افراد چون با فکرشون یکی و هم هویت شدن از تغییر میترسن و نمیخوان سبک زندگی و افکارشون رو عوض بکنن و مکانیزمشون میشه مقاومت. یعنی چی؟ یعنی دوست دارن همونی باشن که دیروز بودن در حالی که خیلی جدی انتظار دارن کل زندگیشون آدم های اطرافشون و وضعیت های زندگیشون به طور جادویی و یک شبه عوض بشه و بعد اونها از زندگی احساس رضایت بکنن. خب آخه همچین چیزی چطور ممکنه؟ اونا به هیچ عنوان دوست ندارن تلاش کنن، زحمت بکشن، افکارشون رو کنترل بکنن و از همه مهمتر دوست ندارن بدونن که چه چیزهایی رو نمیدونن و به چه اطلاعاتی نیاز دارن که باید وارد مغزشون بشه. اونا از آگاه شدن و وارد شدن به دنیای تغییر وحشت دارند. اونا دوست دارن تمام کمبودها، ترسها، رنجها و ناتوانی هاشون رو بندازن گردن دیگران و تنها کاری رو که بلدن اینه که این جمله رو تکرار کنن که اگه من تو این وضعیت موندم به خاطر همسرمه، به خاطر فرزندمه، به خاطر پدر مادرمه، به خاطر که ازدواج کردمه، به خاطر وضعیت ازدادیمه جنسیت همه جایی که توش متولد شدمه در صورتی که همه اینها بهانه است همه این اتهام وارد کردن به دیگران بازی های ایگو یا همون فکره که نمیخواد مسئولیتی رو که قبال خودش داره رو قبول بکنه و از اینی که دیگران رو بیاد سرزنش بکنه احساس امنیت بیشتری میکنه افکار منفی انگیزه و توان و شور رشد کردن رو در فرد کاملا فلج میکنه و در عین حالی که فرد از لحاظ جسمانی سالمه ولی عملا هیچ کاری انجام نمیده 
خیلی ها هم به علت کمبودها و سرخوردگی هایی که در گذشته داشتن مکانیسمشون کاملا برعکس عمل میکنه یعنی میان اعتماد به نفس کازه بیجاد میکنن و از چیزایی که اصلا ندارن و وجود نداره میان بزرگ نمایی میکنن یا میان مدام دروغ میگن تا کسی رو میبینن شروع میکنن به از خودشون و از داشته ها و نداشته هاشون تعریف کردن به عبارتی اونا یک کاور یا یک سپر بسیار بزرگی دور خودشون میکشن تا کسی اونی که اونا واقعا هستن رو نبینه و تو قسمت ایگو گفتیم که اینها هم ترفندهای ایگو برای در رفتن از واقعیت هاست اینو هم بدونید که اعتماد به نفس کاذب ریشه در اعتماد به نفس بسیار پایین و سرخوردگی در کودکی داره وقتی تو نخوای به اندوخته های مغزی خودت چیزی رو اضافه بکنی وقتی از آگاه شدن و واقعیت ها فرار بکنی و نخوای خودتو و توانایی هات رو بشناسی حال روزت بهتر نخواهد شد یک سری از باورهای قدیمی تفکرات کهنه و تعصبات بیمانی باید دوریخته بشن و به جاش دانش جدید وارد مغز بشن تا بشه رشد کرد و وقتی از رفتن توی راهی نتیجه نگرفتیم و با صورت به دیوار خوردیم بدونیم که یا مشکل از مسیریه که انتخاب کردیم یا از چشممون حالا چه راهکارهایی برای رها شدن از افکار منفی وجود داره مهمترین مسئله شناسایی کردن افکار منفیه سعی نکنید افکارتون رو متوقف بکنید اجازه بدین بیان اون افکار و شما آگاهانه افکار منفیتون رو بشناسین و بعد بذارین برن یعنی هر وقت فکر کردین که فکری داره آزارتون میده و احساس بدی رو در شما وجود میاره فورا از خودتون بپرسید که علت این به هم ریختگی من چیه علت فقط رفتن به گذشته و آینده و گم کردن زمان حاله سعی کنید تو زمان حال بمونید و تمام توجهتون رو بدید به کاری که در حال انجامش هستین و با تمام حستون لحظه حال رو حس بکنید و اونجا باقی بمونید این بحث زمان حال رو تو برنامه های بعدی مفصل براتون توضیح میدم راهکار بعدی اینه که روزی ده دقیقه مدیتیشن بکنید که تو قسمت دو نحوه انجامش رو براتون توضیح دادم و تکرار این جمله که بفهمیم که چه چیزهایی رو نمیدونیم و بریم دنبال اونها و دانشمون رو بیشتر بکنیم راهکار بعدی اینه که ده دقیقه حرکات کششی بدن مثل یوگا رو انجام بدیم که باعث گردش بهتر و سریعتر جریان خون و گرفتن اکسیژن بیشتر میشه سعی کنید هر روز صبح یک ویدئوی مثبت یا خنددار کوتاه ببینید و در طول روز شاهد سطح انرژی و تغییراتتون باشین. سعی کنید کسی رو اتفاقی رو چیزی رو قضاوت نکنید و برچسب نزنید. چون قضاوت کردن بیشترین صدمه رو به خودتون میزنه و احساسات بد رو برانگیخته و حالتون رو بد میکنه. یک مسئله خیلی مهمی دیگه هم اینه که همیشه بابت چیزهایی که دارین شکرگزار باشین و اونها رو روی کاغذ بنویسید و بابتش تشکر بکنید نوشتن روی زمیر ناخداگاهتون راحت تر صف میشه و تأثیر بهتری میذاره سعی کنید از این به بعد داشته هاتون رو ببینید از همون دفتر و خودکاری که دارین یاد داشت برمیدارین تا خونه و سایل خونه و هر چیزی که به ذهنتون اومد و دارینش همه اونها رو لیست بکنید و بابتش تشکر بکنید و کم کم شاهد اومدن برکات بیشتر و بهتر شدن امکانات زندگیتون باشین مولانا میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند اگه کسی بهتون هدیه بده و شما از دیدنش خوشحال نشین و قور بزنین که چرا رنگش اینه چرا به جاش فلان چیز دیگر رو برای من نخریدی و مدام از هدیه‌ای که گرفتین شکایت کنین و ایراد بگیرین و ناسپاس باشین قطعا اون طرف بار دیگه هدیه خریدنش رو تکرار نمیکنه چرا چون جواب محبتش رو که دیدن لبخند شما شادی و رضایت شما بود رو دریافت نکرده پس دیگه نمیره اون کارو انجام بده. تدیه هاتون رو با لبخند تحویل بگیرین، تعریف کنین، قدرش رو بدونین و تشکر کنین تا هدیه های بیشتری دریافت بکنین. مولانا میگه اندیشه را رها کن، اندر دلش مگیر. زیرا به رهنه ای تو و اندیشه زم حریر. اندیشه می کنی که رهی ز زهیر و رنج. اندیشه کردن آمد سرچشمه زهیر. 
زندیشه ها بروندان بازار سون را آثار را نظاره کن ای سخره اسیر آن کوی را نگر که پرد زو مصورات وان جوی را کزو شد گردند چرخ پیر گلگونه ای کزوست رخ دلبران چو گل سرفتنه ای کزوست رخ آشقان زریر خوش از عدم همی پرد این صد هزار مرغ از یک کمان همی جهد این صد هزار تیر مولانا تو این شعر داره از بنیاد و ذاتمون صحبت میکنه که از کجا میاد و در مورد آفرینش و عدم و اندیشه و رابطه اونها با ما صحبت میکنه یعنی اندیشه و افکار ما در واقع از عدم و از نیستی به وجود میان به عنوان مثال یک طراح لباس از هیچی و از عدم میاد و اندیشه تولید میکنه یعنی از هوشیاری و خرد خودش یک لباسی رو با رنگ و تر و مدل مورد نظر توی رویاش ایجاد میکنه و بعد از اون میاد و با مداد روی کاغذ اسکیچش رو میکشه یعنی از ذهنش اون رویا رو میاره روی کاغذ تا بتونه فکرش رو به دیگران نشون بده و بعد از اون میاد فکر رو به حالت فیزیکی در میره یعنی میره یه پارچه رو میخره با نقص سوزن و قیچی و چرخ اون رو خلق میکنه پس این لباس در حقیقت از عدم و از هوشیاری مطلق به وجود اومده نه از یک اندیشه ساده پس اندیشه های ما از یک سرچشمه به وجود میان ما فضایی هستیم که اندیشه درش به وجود میاد و مولانا داره به ما میگه که تو فضای خلق بینهایتی داری و میتونی خیلی چیزها رو خلق بکنی و محدود نیستی پس از این همه فضا و نعمت استفاده بکن اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر زیرا به رهنه ای تو و اندیشه زمحریر زمحریر یعنی سرمایه سخت میگه اندیشه رو رهاش بکن و باهاش یکی و همحویت نشو و فکر نکن که تمام افکار تو صد درصد واقعی و درستن و اون افکار رو تو مرکز وجودت قرار نده میگه برای اینکه تو به رهنه اوریان و زلال هستی و اندیشه یا فکر تو مثال همون سرمای سخت و شدیده و همون سرما باعث میشه که یخ بزنی و سخت و بی حرکت بشی و نتونی از استعدادات استفاده بکنی و از زندگی لذت ببری همونطور که میدونین صداها از سکوت مطلق به وجود میان درسته یعنی اگر دقت بکنید میبینید که هر صدایی از دل سکوت بلند میشه و دوباره میره پایین و در سکوت غرق میشه به خاطر همین سکوته که ما قادریم صداهای مختلفی که توی این دنیا وجود داره با توجه به فرکانسی که مناسب گوشمون باشه رو بشنویم. پس همه صداهای مختلف در بستر و آغوش سکوته که جاریان یعنی میان و میرن. اندیشه هم همینه. اندیشه تو بستر هوشیاری مطلق یا همون عدم جریان داره. و باید اجازه بدیم که بیان و برن و اگه بخوایم تمام توجهمون رو به افکارمون گره بزنیم هوشیاری ما محو میشه ولی اگه بتونیم افکارمون رو جدی نگیریم هوشیاری ما پررنگ تر میشه پس هوشیاری در این لحظه نیازی به اندیشه نداره ولی اندیشه محتاج هوشیاری چون بدون اون اصلا نمیتونه وجود داشته باشه اندیشه میکنی که رهیز زهیر و رنج اندیشه کردن آمد سرچشمه زهیر زهیر یعنی درد و رنج میگه تو داری فکر میکنی که از درد و عذاب ها رها بشی در صورتی که همون اندیشه های تکراری و قدیمی تو منشأ این درد ها و عذاب هات هستن میگه تمام درد و رنج تو در اصل جدا شدن تو از همون فضای زندگی عدمه که به جاش اومدی و یک من ذهنی رو در مرکز خودت قرار دادی و با تکرار کردن اعتیادگونه ی اندیشه ها میخوای خودتو نجات بدی در صورتی که اشتباه تامینه و هرچی بیشتر فکر بکنی ترس ها و درد ها و عذاب های تو بیشتر میشن و اصلا کمتر نمیشن میگه زندیشه ها بروندان بازار سون را آثار را نظاره کن ای سخره ی اسیر میگه آفرینش و سند رو از اندیشه هات کاملا جدا بکن و بدون اونها از جای دیگه ای میان اونها از عدم به وجود میان ای کسی که خودت سخره اسیری سخره یعنی دربند و گرفتار اسیر با 
قصه سه نقطه یعنی همون فضای بیوزن و آتشین بالای کره زمین هست و تشبیه مولانا اینه که یعنی ای کسی که خودت با فکر و اندیشت تو اون فضا گرفتار و قل و زنجیری و تو از فکر کردن به یک حادثه یه تق سال هاست که خشمگین و عصبانی میشی و تمام هوشیاری تو ناپدید میشه اصلا نمیدونی کجایی و علت خراب شدن حالت چیه آن کوه را نگر که پرد زو مصورات وان جوی را کزو شد گردنده چرخ پیر مولانا میگه یک کوی و گذری یا یک معبری هست که تمام تصاویر از اونجا بلند میشه یعنی همون لحظه حال که هزاران نقش و خیال و خاطره که ناخواسته از ذهنمون به وجود میان و یک جو یا رودی وجود داره که آسیاب به واسطه جریان اون به حرکت در میاد و میچرخه و مولانا داره اینجا تشبیه میکنه به زندگی ما که تمام اون چی که در هستی میبینیم و در حال تکاپو جنبش هستن فقط توسط یک انرژی از این و با شکوه که داره به حرکت واداشته میشه و اون انرژی توی سکوت و توی عدمی که تو کل کائنات و تو وجود خود ما هست حضور داره و اگه غرق اون سکوت و عدم در زمان حال بشی اون تو رو از وجود اندیشه های دروغی و ایگوت و تمام رنج هات آگاه میکنه و زندگی واقعی رو بهت میده و تو رو زنده نگه میداره گلگونه ای که زوست رخ دلبران چو گل سرفتنه ای که زوست رخ آشقان زریر و اینجا مثال میزنه که همون انرژی است که از زیبایی خودش به زیبارویان میبخشه و اونها رو زیبا و پرشور میکنه و زندگی رو اونجوری به وجود میاره که از زیبایی روی اونها آشقان به وجود میان کسایی که عاشق اونها میشن و میتونن زندگی و ارتعاش شور عشق رو و یکی بودنشون رو با معشوق حس کنن و اون عشق بیدارشون میکنه عشق زمینی هم مثال عشق حقیقی و یکی بودن با ذات اون انرژی برتر و هوشمند یا همون خداست و در واقع عشق حقیقیه که وحدت داره و توی همه جنبندگان این دنیا شما این عشق رو میتونید ببینید و مولانا داره میگه که اگه روی عاشقان از شدت عشق به رنگ زریر یا زر در میاد به خاطر همون آشوب یا همون سرچشمه عشق الهیه که فقط آشقا میتونن این حقیقت رو درک بکنن و بفهمن و به خاطر همینی که رنگشون زرد میشه خوش از عدم همی پرد این صد هزار مرغ از یک کمان همی جهت این صد هزار تیر یعنی صد هزار موجود توی این دنیا که وجود داره و تمام این آفرینش همه و همه حتی افکار تو و خیالات تو در این لحظه به وجود میان میگه این افکار تو واقعی نیستن و بدون که افکار تو فقط یه افکار ساده و معمولی هن. و جای اصلی فکر تو از همون عدم و همون فوشیاری مطلقه و اونجاست که واقعی و حقیقی نه افکار تو پس همه یه تیرهایی هم که میبینی همه از یک کمانه که پرتاب میشن پس بدون دنیا با نظم به وجود اومده و تمام آفرینش از یک کل واحد به وجود اومده پس اسیر افکارت نباش و سعی کن آگاهی به دست بیاری تا بتونی رنج تو کمتر بکنی و از زندگیت کمال لذت رو ببری و شاد باشی عزیزان شاد و پیروز باشین تا برنامه بعدی خدا نگهدار